Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de la Comunidad de Práctica Latinoamérica de ISCUA, organizado en conjunto con el Consorcio Latinoamericano de Innovación, Calidad y Seguridad en Salud. Eh, como les anunciamos por las redes y por email, eh, nuestra presentadora de hoy será una de las fundadoras del CLIX, la doctora Doet Sarabia González, que bueno, ella es experta de la red de ISCUA, es también recientemente designada como miembro de la Academia de ISCUA a nivel global y es profesora de la Universidad Autónoma de México y fue directora general adjunta de calidad en salud en la Secretaría de Salud de México. Y bueno, una persona con mucha experiencia, seguramente con muchos fans de, de, de México que estarán presentes el día de hoy. Le mandamos saludos a Carlos González, que es uno de nuestros fervientes acompañantes en todos los eventos desde Panamá. Lo estoy viendo ahí en las preguntas. Y bueno, gracias por participar, Odette, un placer. Y ella definió compartir con ustedes una presentación, por supuesto, relacionada con hechos actuales, que se llama De la seguridad del paciente a la seguridad de la atención en la salud. Así que bueno, Odette, bienvenida, muchas gracias y quedamos a tu disposición. Los que quieran hacer preguntas, bueno, los dejamos, eh, les vamos avisando por favor hacia el final. Después de que terminemos con los saludos, ahí vamos a tratar de identificar las preguntas para los últimos 10, 15 minutos de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Eh, antes que nada, quisiera yo agradecer la invitación por parte de, de, de ISQUAD. Y, y pues bueno, eh, también obviamente Ezequiel por invitarme a participar esta tarde con ustedes. Y me da muchísimo gusto todas las personas que se están conectando. Y pues en realidad fue un ejercicio muy lindo de muchos recuerdos para poder hacer esta presentación desde el inicio del de movimiento de seguridad del paciente en, en nuestro país, en México, y cómo ha ido evolucionando eh, pues la seguridad del paciente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pues bueno, eh, esta es la, la primera diapositiva. Vamos a ver, acá está. Pues bueno, esta es un, un, una primera etapa. En, en México podríamos estudiar la seguridad del paciente en tres grandes etapas. La primera etapa fue una etapa de sensibilización, de introducción del tema, de fortalecimiento o más bien de inicio de la cultura de seguridad en nuestro, en nuestro país. Empezó con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, que muchos de ustedes conocerán, ha sido referente internacional para lo que es poner la política pública en materia de calidad eh, como, como a nivel central, digamos, ¿no? eh, encabezada por el doctor Enrique Ruelas, que seguramente también muchos de ustedes eh, conocerán y que, bueno, es todo, todo un, eh, pues es la piedra angular de la calidad en, en, en México. Entonces, en el, mar, en el marco de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, que empezó en el 2001, se empezó a desarrollar y aquí, bueno, tienen un, una eh, síntesis de, de todo lo que estuvo eh, sucediendo en este periodo del 2001 al 2006 en cuanto a seguridad del paciente. Nace el programa de seguridad del paciente como tal. Se hace un logotipo específico para posicionar el tema. Eh, tuvimos una crisis fuerte de, de seguridad en uno de los estados en, en Chiapas y a raíz de eso eh, se hace una guía para el manejo de crisis en materia de seguridad del paciente. Posteriormente vienen una serie de cursos, talleres y de entrenamiento en seguridad del paciente para poder abarcar todo el territorio nacional. Ahí es cuando nace la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Y pues bueno, también estuvimos publicando una serie de boletines trimestrales en donde venía eh, qué es la seguridad, cuáles eran los puntos más importantes, y te poníamos nosotros ejercicios también eh, que se contestaban en la edición de los siguientes tres meses para tener como cautivo al público. ¿no? Y pues bueno, en 2004 nace la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. En 2005 eh, empieza el primer reto mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con una atención limpia es una atención más segura. Y bueno, nosotros eh, posterior a esto también Hicimos 10 acciones en seguridad del paciente que vamos a abordar un poquito más adelante y también inició un sistema de registro y aprendizaje 
de eventos adversos. Y esta es como nuestra primera etapa en, en, en materia de seguridad del paciente. Posteriormente, viene una segunda etapa que es de evaluación. Teníamos que saber en dónde estábamos parados. Si bien había muchos estudios a nivel internacional ya para ese entonces, era como mandatorio nosotros tener nuestras propias cifras y ver si eran consistentes con la literatura internacional. Y así es como en el 2007 se empieza a gestar eh, la evaluación de, de, de eventos adversos en, en, en México junto con otros cuatro países de Centro y Sudamérica y nace el estudio IDEAS que fue publicado hasta 2009 porque, pues bueno, ustedes saben que no es lo mismo hacer que publicar, ¿no? Entonces uno hace y luego publica, entonces pues hasta 2009 salió la publicación, pero el estudio se llevó a cabo durante 2017. Y pues bueno, en este mismo año eh, se firma el primer reto de, de seguridad del paciente con la Organización Mundial de la Salud en México y fuimos anfitriones de otros siete países eh, de Centroamérica y el Caribe para esta firma al compromiso con el primer reto mundial. Eh, también se hicieron varias acciones en, en certificación, que es una de las formas que nosotros evaluamos en México la calidad de la atención a las unidades médicas en donde se hizo un ejercicio, en esa época el doctor Ruelas ya estaba en el Consejo de Salubridad General y pues inquieto él, ¿verdad? Pues actualizó los estándares con Joint Commission y pues bueno, hasta el, hoy en día están, están vigentes. También en, eh, a raíz del estudio iberoamericano de eventos adversos nos damos cuenta de los resultados y pues bueno, también hace lo que es la campaña Está en tus manos, la, la lanzamos y entre el segundo reto mundial de cirugía segura, nosotros lo firmamos en 2009 y se publicó en 2009 la, la, este, los, el, bueno, lo que encontramos del estudio iberoamericano de eventos adversos. Posteriormente pasamos a una tercera etapa en donde pues ya teníamos muchas acciones dadas, dos campañas implementadas, sin embargo los eventos adversos continuaban. Entonces eh, lo que hicimos fue desarrollar eh, un marco regulatorio, un marco jurídico que pudiera ser ancla para todas las unidades para poder bajar de manera adecuada eh, las acciones en seguridad del paciente y que de esta manera pudiéramos jalar a la gente que son los compradores tardíos, digamos, dentro de lo que es la curva normal de, 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 de la población y entonces pues nacen, se desarrollan las acciones esenciales para la seguridad del paciente, se publican en el 2017 y ya tienen un carácter de obligatoriedad y esto da pie a que se alineen los dos eh, formatos que tenemos en México de evaluación de, de calidad, que es la acreditación que está enfocada, o bueno, estaba enfocada a las unidades que daban atención al seguro popular, que bueno, hoy estamos en una reingeniería absoluta aquí en nuestro país, pero pues bueno, se, se hace eh, la adecuación de las acciones esenciales dentro de lo que es el esquema de evaluación de la acreditación y también la certificación de hospitales, que esa es voluntaria y la lleva a cabo el Consejo de Salubridad General. También ellos eh, aterrizan las acciones esenciales dentro de su modelo de evaluación, de tal manera que pues, se va consolidando, digamos, eh, la parte de seguridad en, en un nivel distinto. ¿no? Ya no es, oye, mira, por favor, lávate las manos, es importante. ¿no? Ahora ya es una responsabilidad y ya tiene otro tipo de implicaciones. Y finalmente, bueno, en el 2019 se, eh, se presenta el Manual para Prevención de Infecciones Asociadas a la Salud, que es un complemento del, de la meta internacional número 5 y que como acción esencial para la seguridad del paciente ya incluye los paquetes preventivos para las infecciones asociadas a la atención a la salud y no nada más la higiene de manos como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Pues vamos a, a entrar un poquito más en detalle en cada una de estas etapas, cuáles fueron los materiales que se llevaron a cabo, cómo se fue desarrollando y demás y creando esta cultura en México de seguridad del paciente. Pues bueno, les comentaba yo que la primera etapa estuvo dedicada a lo que fue la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. El 21 de enero nace de 2001 como primera política pública en México que englobó de manera integral las dimensiones de la calidad de la atención a la salud. Y por supuesto que la seguridad del paciente no podía quedar eh, al lado, de lado, y en el 
a Crossico Sonríe, que era parte de la campaña de, de, de la Cruzada Nacional, el primer punto justamente se refería a la seguridad de los pacientes. ¿no? La O era de oportunidades y expectativas satisfechas, la N de necesidades satisfechas, la R de respeto y resultados clínicos, la I de indicadores y la E de efectividad y empatía. Y ahí tienen ustedes el logotipo de la cruzada, que era una carita feliz, porque si al final de todo lo que hacemos o no hacemos dentro del sistema de salud, eh, nuestros pacientes o la población sale con una sonrisa, seguramente es porque hicimos las cosas bien. Y eso es lo que nosotros perseguimos, tener una, una atención adecuada y que satisfaga la experiencia al transitar por el sistema de salud. Eh, posteriormente, pues bueno, desarrollamos un logotipo de seguridad del paciente para poder posicionar el tema dentro de la agenda. Eh, era triangular porque pues consideramos que es tripartita la responsabilidad para poder tener la seguridad de los pacientes, por un lado, por parte de las instituciones de salud, por otro lado, de los profesionales de las, y por supuesto eh, los pacientes familiares o las personas que están dentro del sistema, pues también es importante que estén dentro de ellas y tienen una corresponsabilidad. Y pues bueno, el, el logotipo arriba, si ven una bolita, pues es como la cabeza de un profesional de la salud que de alguna manera está abrazando al paciente, no protegiéndolo y con mucha, mucha imaginación, si ustedes extienden eh, las dos eh, rayitas que están aquí, esta y esta, las extendemos así, se forma un seguro, entonces de, como el seguro de ropa, entonces de tal manera que era tener seguro a nuestro paciente. Y bueno, era amarillo obviamente por la prevención, es un color internacional de prevención. Posteriormente diseña, diseñamos cursos, talleres, que eran sui generis, ¿no?, eh, invitamos, bueno, primero se hizo un pilotaje en uno de los estados y se midió la cultura de, de seguridad dentro de ellos antes y después del taller y tuvimos buenos resultados, los vamos a ver en un momento. Y posteriormente ya nos fuimos a nivel nacional, escogimos a un hospital de la Secretaría de Salud de cada uno de los estados, de los 32 estados de la República y también a un participante dentro de las instituciones. El sistema de salud eh, en México está fragmentado, es Secretaría de Salud y aparte hay otras instituciones como el Seguro Social, el ISTE, eh, Pemex, Marina, Sedena. ¿no? Entonces escogimos a uno de cada una de estas instituciones para que tomaran el curso taller. Y lo que les pedíamos a ellos es que era indispensable que estuviera el director de la unidad presente con su equipo de, de trabajo más cercano, esto es, pues el director o subdirector de las áreas críticas, como pueden ser ginecobstetricia, cirugía, urgencias, terapia intensiva, y tenía que estar también la parte administrativa. Y además de tener, digamos, a los jefes de esto, pedíamos que estuviera un operativo, o sea, el que está directamente con el paciente de cada una de estas áreas. Si el taller no estaba completo con todos estos integrantes, simplemente no se daba, porque nosotros lo que necesitábamos era que el director estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo dentro de sus unidades en materia de seguridad del paciente y que se hablaran entre las, entre las eh, diferentes áreas y también tenían que hacer un ejercicio de reconstrucción de la misión y la visión del hospital para que incluyeran la, la parte de calidad y seguridad del paciente en ellos. En total, pues bueno, capacitamos 565 profesionales de la salud en 46 hospitales de, de la Secretaría y de las otras instituciones y posteriormente eh, se les solicitó que se quedaran algunos de los representantes, incluyendo al de eh, educación dentro, de la, dentro del, del grupo, para que hicieran una réplica del curso, entonces hicimos un curso en tren entrenadores y este curso en tren entrenadores estaba basado y también el, el curso taller en eh, la teoría del cambio de Cotter. Entonces, bueno, se les explicó exactamente cómo es que estaba eh, eh, diseñado para que ellos lo pudieran bajar a su vez y pues la encomienda era que ellos iban a reproducirlo a todos los hospitales dentro de su entidad federativa o de su eh, institución para que al final del día pudiéramos tener una réplica en cascada adecuada. Eh, sé que hay mucha controversia en si sirve o no sirve la, la eh, educación en cascada, pero pues bueno, nosotros eh, consideramos que en ese momento con la tecnología que se tenía era lo más apropiado. En estos momentos pues ya eh, hay otras tecnologías que se pueden utilizar para poder llegar de manera masiva 
a, a, a poder eh, pues, difundir el, el tema, ¿no? Y pues bueno, finalmente se entrenaron a 207 personas para hacer esta réplica en cascada y alcanzamos a realizarlo en 303 hospitales con un total de 44,793 profesionales de la salud entrenados. De los boletines que les comentaba de seguridad del paciente que nosotros desarrollamos trimestrales, pues fueron eh, una manera de ir reforzando y los distribuíamos en todas las unidades hospitalarias cada tres meses con temas de, de seguridad del paciente. Eh, cada cada eh, trimestre era un tema diferente. Abordamos desde higiene de manos, también pasamos por la historia de Josie King, que muchos de ustedes seguramente conocerán, una historia muy conmovedora. De, de una niña que pierde la vida en Johns Hopkins eh, por errores en, en la atención a la salud y a raíz de esto surge todo un programa en esta institución que pues es, es reconocida a nivel internacional ¿no? para evitar los eventos adversos y que finalmente lograron manejarlo también que el dinero de la demanda en lugar de utilizarlo para eso, la mamá lo utilizó para hacer una fundación de Josie King y que, y que se viera la manera de evitar que estos eventos ocurrieran eh, pues en otros, en otros eh, lugares. ¿no? También, por ejemplo, estuvo Tomás Flores, un papá mexicano nuestro que nos contó eh, su historia de, de su hijo con Kernicterus, que eh, pues no le diagnosticaron a tiempo y quedó con, con secuelas graves. ¿no? Y él, en lugar de demandar, igual que, yo, que, igual que Sorrel King, la mamá de Josie, nos ayudó, nos ayudó mucho. Él estuvo capacitando a padres de familia eh, para mostrarles qué era lo que tenían que hacer en caso de que sus hijos presentaran ictericia para que no llegaran a las consecuencias que llegó su hijo por una falta de atención dentro del personal de salud y del sistema de salud para detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo, algo que era 100% prevenible, es imperdonable. Y bueno, pues el agradecimiento eh, total y absoluto a Tomás por todo lo que hizo con nosotros. Y pues bueno, también este, cirugía segura, higiene de manos, currículum de seguridad. Cada cuatrimestre íbamos nosotros publicando y poniendo ejercicios en el reverso de la revista de, de, para que los estuvieran haciendo y las respuestas venían en, en, el, en el siguiente boletín. De tal manera que pues estuvimos reforzando así los conocimientos. Posteriormente, pues sacamos las 10 acciones en seguridad del paciente basadas en las metas internacionales de seguridad del paciente y agregamos los factores humanos, la cultura de seguridad, la corresponsabilidad de los pacientes para el cuidado de su salud y la seguridad, así como el uso de protocolos o guías diagnósticas basadas en la evidencia científica. Eh, del caso que les comentaba yo de Comitán, pues bueno, fue en época de diciembre, en donde pues todo el mundo se va de vacaciones, no se planeó muy bien eh, cómo iban a estar las unidades en este estado y toda, toda la atención se, con, eh, se concentró en un solo hospital, entonces hubo sobrecupo, estuvieron compartiendo bacinetos este, o eh, cunas eh, para bebés de calor radiante porque pues no cabían ya tantos bebés que nacieron en esa época y todos los demás hospitales alrededor estaban cerrados o no había la atención necesaria, entonces pues murieron varios chiquitos que se contagiaron, se contaminaron y pues de esta manera eh, surgió esta guía de manejo de crisis, de cómo debes de abordar cuando hay una crisis en seguridad del paciente, eh, que debe de haber un vocero único, cómo transmitirlo, el tiempo de transmisión para no generar suspicacia, etc. Eh, un manual muy, muy pequeñito, pero muy, muy eh, concreto, que te orienta a cómo eh, sobrellevar una crisis de seguridad del paciente. De lo que les comentaba de, del clima o, o el, la cultura de seguridad del paciente, eh, la medimos antes de los talleres, después de los talleres y tuvimos, eh, pues bueno, incremento satisfactorio eh, significativo. ¿no? Aquí tienen ustedes eh, los resultados, tanto en la calificación global de la cultura de seguridad o clima de seguridad, como las personas con una percepción satisfactoria del clima de seguridad dentro de su organización. Pero esto es algo que no se debe de dejar caer. O sea, la cultura es, es muy dinámica, necesita apoyo y, y eh, estar como con la gente cerca todo el tiempo, todo el tiempo con recordatorios para que esto funcione. También, bueno, eh, se instaló el Sistema Nacional de Registro y Aprendizaje de Eventos Adversos. 
en dos años logramos que 948 casos reportados, 14 estados empezaron a, a reportar y pues bueno, sí fue exponencial al final en el último mes, 150 reportes, lo cual eh, nos hablaba de que se iba construyendo esta cultura del reporte y esta cultura de seguridad del paciente para que eh, pues fueran empezando a abrir los ojos en las cosas que estaban sucediendo sin temor a ser, eh, pues, a, a ser eh, señalados o que lo, tuvieran algún tipo de castigo dentro de la unidad. Entonces sí es importante pues este tipo de, de sistemas para poder ver los casos, aunque solo es la punta del iceberg, no es en realidad un, un, eh, digamos, un estudio en sí como fue el, el, el estudio IBEAS, ¿no? que es de prevalencia o incidencia. Estos son solamente los reportes de lo, de lo que por encimita ves que está sucediendo. Casi siempre los que reportan son eventos sentinela, que son los más graves. Y pues bueno, eh, de cualquier evento sentinela que se tuviera, era obligación de la unidad, es obligación de la unidad hospitalaria o unidad de atención médica hacer un análisis causa raíz y poner, digamos, mecanismos de prevención para evitar que esto vuelva a suceder. Y así es como llegamos a la segunda etapa. Eh, el, el SINRAES, que era el Sistema Nacional de Registro de Eventos Adversos, pues no nos daba no nos daba la realidad de lo que estaba sucediendo en el país, solamente era la puntita del iceberg. Entonces, pues se vio esta oportunidad increíble porque la verdad fue un ejercicio muy, muy lindo el del, el del IBEAS, con la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España en, en esa época. ¿no? Lo hicimos. Es un estudio para ver la medición de eventos adversos. También medimos la incidencia. Y fueron cinco los países de la región de Centro y Sudamérica que participaron. Y nuestra finalidad era conocer la magnitud del problema en nuestra, en nuestra región, aunque fuera una aproximación, sensibilizar sobre el problema con datos duros al personal, ¿no? Porque siempre el reclamo de, pues bueno, tenemos que el 10% más o menos a nivel internacional, pero ¿y en México qué? O en Colombia, Argentina, en Costa Rica, en Perú, ¿no? Entonces, pues sí teníamos como la obligación de, de tener cifras nacionales, aunque sospechábamos que los resultados iban a ser muy similares o consistentes con la literatura internacional y pues así fue. En México en particular, pues eh, trabaja, eh, estuvieron 28 hospitales de la Secretaría de Salud, se invitaron a 35 unidades hospitalarias, el inicio del estudio fue con 30 y terminaron eh, 28 representando a 26 estados de la República y un hospital de nivel federal. Y pues bueno, aquí son algunas fotografías. El estudio llevó también varias eh, etapas. Una primera de capacitación sobre qué es lo que iban a hacer eh, la gente que iban a medir, eh, sensibilizarlos. Ya tenían una primera aproximación de sensibilización con los cursos talleres. Ya sabían qué era la calidad, la seguridad. Eh, había un poco más de apertura. Sin embargo, todavía nos fue difícil en alguno de los estados. Sí hubo una negativa porque todavía la cultura... Eh, pues era, era baja en ese lugar, no voy a decir el nombre, pero sí hubo quienes se bajaron porque les dio miedo compartir la realidad de lo que estaba sucediendo en su unidad hospitalaria. Y sí tenemos que ubicarnos en, en, en la época, porque no es como ahora que ya todo el mundo sabe de seguridad del paciente. En ese momento, pues no era tan, tan conocido, todavía un, había un poco de tabú y todavía había un poco de resistencia a abrirse plenamente de los errores que, que sucedían en, en las unidades, ¿no? Y pues bueno, después de capacitarlos también se les se hizo un, un pilotaje para ver que eh, se entendieran bien los conceptos, las definiciones operativas a la hora de evaluar los expedientes. Y bueno, eh, lo hicimos hasta que tuvimos consistencia en, en ello. Pues bueno, aquí está el equipo de la Dirección General con mi querido Walter, que en paz descanse, Laurita, Héctor, en fin, muchos compañeros que inclusive Nacho Jaramillo, que ya no están con nosotros, pero que los llevamos en el corazón y que de verdad hicimos un, un trabajo fenomenal. Solamente éramos cuatro personas haciendo todo esto, pero lo, lo hacíamos con mucho cariño. ¿no? Y pues bueno, aquí está parte de las capacitaciones. ¿Qué logramos con esta etapa? Pues bueno, nos aportó en la región de Latinoamérica contar con cifras regionales, la posibilidad de alianzas para abatir los problemas de calidad, fue un grato trabajo en equipo con, todo, con todos mis compañeros de, de los otros países, ¿no? 
y pues bueno, fue una herramienta que podía continuar para, para el futuro. Eh, tuvimos el reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? de saber cuáles eran los puntos débiles dentro de nuestros hospitales, la confianza de poder participar en estudios nacionales e internacionales, mejorar el clima o la cultura de seguridad, el conocimiento de una herramienta metodológica, la cultura del reporte se afianzó y pues una reflexión acerca de la calidad que estamos brindando y el reconocimiento de nuestras deficiencias para poder avanzar. También trajo un mayor compromiso político porque, bueno, en, este, en esta época, debo de decirlo, en el momento en que hicimos el IBEAS justo coincidió con el cambio de administración. Entonces, pues bueno, sí era difícil, eh, era un tema que venía muy fuerte de la administración previa, pero afortunadamente cayó en tierra fértil y sin, eh, pues hubo la oportunidad de seguir en, en, el, en el ámbito de la calidad y la seguridad del paciente construyéndolo, ¿no? Conocimos la magnitud del problema, contamos con una masa crítica mayor de, de, de gente que podía eh, ayudar a la, a la instalación de la cultura dentro de las organizaciones, se fomentó el valor cultural de la seguridad y se hizo conciencia de los problemas tanto estructurales como funcionales de las unidades médicas, se identificaron prioridades y se alinearon estas acciones para mejorar la calidad y la seguridad y hubo una mayor consolidación del programa de seguridad del paciente. Estos son los resultados del IBEAS general. Eh, voy, voy a presentar lo, el de los cinco países. Se analizaron 11,426 eh, expedientes, de los cuales fueron el 33.9 cribados como positivos. Esto es que había una sospecha de que había habido algún evento adverso, de los cuales el 15.4% eh, tuvieron alguna lesión o complicación y de los cuales el 10.5% tuvieron un evento adverso que estaba más ligado a la asistencia que a su padecimiento. Y pues bueno, las tres principales causas que dentro del Pareto nos enseñaban que teníamos que poner atención eran las infecciones asociadas a la atención a la salud, los relacionados con el procedimiento y los relacionados con los cuidados. De tal manera que, que esto con, eh, era consistente con la línea que traía la Organización Mundial de la Salud, ya se había hecho el primer reto, que era el de infecciones asociadas a la atención a la salud, su prevención a través de la higiene de manos. Y pues venía en, en camino el segundo reto, que era justamente la lista de cotejo en procedimientos. ¿no? Entonces, pues bueno, también en cuanto a evitabilidad y gravedad, pues estos son los resultados. Pues casi el 60% de los eventos adversos que nosotros estuvimos evaluando fueron prevenibles, lo cual nos daba una amplia eh, ventana de oportunidad de cosas que hacer para evitar este tipo de eventos adversos, ¿no? Y pues de gravedad ustedes ven que pues los evitables, la, la gran mayoría, más de la mitad eran evitables, tanto en leve, en moderado como en grave. Pues bueno, aquí está el doctor Aranaz, el doctor Aibar y Tziar, que ellos fueron quienes llevaron el liderazgo de esto, Jonás Gonset, que también estuvo con nosotros, junto con todos los demás del, del equipo, Raúl, Orlando, varios compañeros nuestros que estuvieron, este, la doctora Frecia de Analía también de Argentina, etcétera, que estuvimos haciendo el estudio en los diferentes, en los diferentes países. Y pues bueno, con esta eh, segunda etapa de evaluación y de IBEAS, y pues una vez teniendo los resultados, pues pasamos a las dos campañas que eran obligadas este, a, a adherirnos y a, y a seguir. Entramos en el primer reto mundial junto con Colombia, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador que vinieron aquí a México y en el Museo de Antropología fue que se hizo la firma con Sir Liam Donaldson. Estuvimos muy, pues bueno, eh, estamos muy agradecidos con, con la Organización Mundial de la Salud que nos trajo a su máximo embajador de seguridad del paciente a firmar este acuerdo con todos estos países y comprometernos a, al primer reto mundial. Se hizo toda una campaña y eh, finalmente logramos unir a, a todas las instituciones de salud en la campaña Está en tus manos, que fue derivado de, este, de esta firma del primer reto, en donde pues, fue muy significativo, se hizo en el primero de octubre. El primero de octubre es un hospital de liste en donde eh, un año previo había surgido un problema muy serio de infecciones asociadas a la atención a la salud que cobró varias vidas. Entonces, el hecho de tener en la mesa a su director general firmando esto, eh, hablaba del reconocimiento del problema que tuvo y de las ganas de 
poder eh, solventarlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue un, un buen momento. También, bueno, se hizo el compromiso del segundo reto mundial de la cirugía segura salvavidas, en donde en 2009, pues sí nos inscribimos con ellos y lo firmamos. Y pues bueno, ya teníamos nosotros eh, sensibilizados a todos, ya teníamos evaluado el problema, sin embargo, los eventos seguían ocurriendo. Entonces, en una analogía con lo que es eh, el cinturón de seguridad en los automóviles, nosotros quisimos dar un giro a la parte de seguridad y poder tener un marco regulatorio y es así como pasamos a la tercera etapa de la seguridad en nuestro país. Entonces, pues bueno, el uso de, de cinturón de seguridad, el primer registro se tiene en 1948 con toque que tuvo varios problemas para poder llevar a cabo eh, pues la regulación, trabas, pues nadie quería y quién lo va a pagar y a quién le va a costar y los clientes no van a querer y bla, 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 bla. Hasta que finalmente eh, se dieron cuenta que, que esto salvaba vidas. Él al principio lo patentó, posteriormente eh, Volvo lo, lo patentó, es el que tiene tres puntos que todos nosotros conocemos y que actualmente se utiliza. Y cuando Volvo vio que eh, pues bueno, la gran mayoría de los accidentes con un cinturón podía salvar vidas, quitó la patente, la, la liberó, de tal manera que se hizo, eh, pues bueno, se generalizó, pero pues se tardaron varios años entre país y país en, en volverlo obligatorio. Y a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿ustedes cuando se suben al carro qué hacen? Pues te abrochas el cinturón antes de encenderlo y lo haces de manera automática. Al principio seguramente no fue de manera automática, sino porque no querías que te multaran porque tenía una sanción económica. Paradójicamente la reflexión como seres humanos, en lugar de decir me voy a poner el cinturón de seguridad porque si choco me puede salvar la vida, era me voy a poner el cinturón de seguridad porque si me cacha el policía me va a, por, me va a dar una multa. Entonces pues trabajamos de manera rara nosotros los seres humanos de tal forma que dijimos pues necesitamos crear la conciencia para que la gente eh, haga de manera automática las cosas en materia de seguridad, lo que ya está aprobado, lo que ya está más que, que evaluado, que son acciones que previenen los eventos adversos. Y fue de esta manera como eh, nosotros quisimos estandarizar los procesos ¿no? para evitar la variabilidad y de esta manera, de las seis metas internacionales de seguridad del paciente, agregamos la notificación de eventos adversos así como la medición de la cultura de calidad y seguridad del paciente y se crearon de esta manera las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que son ocho en total. De esta manera lo estandarizamos a nivel nacional y a partir de septiembre del 2017 es obligatorio, en, en nuestro, bueno, tiene observancia obligatorio en nuestro país. ¿Y cuáles son estas acciones? Pues la identificación del paciente, pedimos que sea el nombre completo y la fecha de nacimiento de manera general. Eh, algún, aún tenemos algunos problemas con algunas instituciones o algunos hospitales privados porque quieren usar el número de expediente o algún otro tipo de identificador y pues nosotros lo que eh, estamos impulsando es que sean dos identificadores de manera general porque si hay una enfermera o un médico que en la mañana trabaja en un hospital que se da mucho y en la tarde trabaja en otro hospital que maneja diferente las, los identificadores, pues probablemente va a tener riesgo de eh, cometer algún tipo de error. Y si nosotros lo estandarizamos a nivel nacional, pues va a ser más fácil, estés en una institución o en la otra, llevar a cabo esto. ¿no? La comunicación efectiva, por supuesto, la seguridad en el proceso de medicación, la seguridad en los procedimientos, la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud, que esto va más allá de la higiene de manos únicamente. Eh, les comentaba que incluye el que tengan un comité de, de, de prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud y que lleven a cabo los paquetes preventivos para las eh, infecciones asociadas a la atención a la salud más frecuentes. También está la reducción del riesgo de daño del paciente por causa de caídas, el registro de eventos adversos y la cultura de seguridad del paciente. Finalmente, pues bueno, estas acciones esenciales eh, se conjuntó el trabajo del Consejo de Salud General, que es quien lleva la certificación, uno de los mecanismos de evaluación, y también de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que lleva otro de los mecanismos, que es la acreditación. Y el modelo que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 
propone es el que ven ustedes aquí en el círculo verde, en donde tienen resultados de valor y uno de ellos justamente es ser una organización confiable y segura. Y del otro lado ustedes tienen el modelo del Consejo de Saludidad General, ay, perdón, en donde pues entre los dos trabajamos en conjunto para sacar estas acciones esenciales y que permearan a ambos eh, mecanismos de evaluación de la calidad dentro de nuestro país. De tal manera que ya teníamos una base eh, regulatoria, un marco normativo, que eh, nos permitió que con eso en las normas oficiales también incluyéramos conceptos de calidad y seguridad del paciente, que ya teníamos un ancla normativa, y de esta manera pues ser más seguros. Tanto el proceso de acreditación como certificación lo incluye y el Premio Nacional de Calidad que está basado en el modelo de gestión de calidad de la Secretaría de Salud, pues evalía, evalúa los resultados de valor de eh, ser una organización confiable y segura, de tal manera que esto pues, nos ayudaba a dar todo un marco, ¿no? de tal manera que los procesos hospitalarios o de unidades médicas de, todos los, eh, de todo el sistema tuvieran esta ancla normativa y lo pudieran bajar para eh, su día a día en manuales de operación, en sus políticas, en sus procedimientos institucionales y demás. Esto pues te va ayudando a que los retractores de la calidad y la seguridad se vayan sumando. ¿Qué ganamos con esto? Pues estandarizar las barreras de seguridad, rediseñar los procesos y alineación entre las evaluaciones, tanto del proceso de certificación como de acreditación. ¿Algunos resultados hemos llegado a tener? Pues sí, algunos. Eh, en, en, en lo que es el marco de autoevaluación de la higiene de manos, ustedes ven cómo se ha ido incrementando la participación a raíz de, de la obligatoriedad de 2017 a 2019, que fue la última medición que, que, que se tuvo, bueno, que se tiene hasta el momento, ¿no? Y también, bueno, el componente de la estrategia multimodal, ahí vemos las diferentes eh, eh, fases que mide y cómo poco a poco se han ido incrementando a lo largo de los años. También, bueno, eh, eh, el comparativo del nivel de madurez de la higiene de manos, logramos re, eh, revertir de inadecuado a básico, ahora son más los avanzados, eh, los que están en avanzado o intermedio que los que están en inadecuado o básico. Y también el clima de paciente o cultura de seguridad del paciente. Después del 2017 se ve, ustedes ven ahí en las flechitas, cómo hubo un incremento en la participación para la medición de la cultura de seguridad, que nos da un parámetro de cómo están nuestras unida, un, eh, unidades. También en el sistema de indicadores que nosotros tenemos, que la Secretaría de Salud tiene de registro, pues también hubo un incremento en los estados que están reportando el índice de infecciones asociadas a la atención a la salud a través del INDICAS. Y pues bueno, poco a poco se fueron sumando y sumando, eh, se hicieron talleres con el doctor Didier Pitet, eh, se, se festejó el día de la higiene de manos, ¿no? todos a bordo de ello, varios eh, hospitales y unidades mandaron lo que están ellos haciendo y poco a poco se va consolidando esta calidad y esta cultura de calidad. Y pues llegamos a esta cuarta etapa, ¿no? Con nuestro amigo, o más bien enemigo, el COVID. ¿no? que nos vino a hacer pues, todo un parteaguas a nivel mundial, no nada más en salud, sino también en, en economía, en todo, ¿no? y nos ha hecho reflexionar sobre si la seguridad del paciente debe de ser mirada únicamente a través de la seguridad justamente del paciente o tendría que ser mirada como una seguridad nada más, como seguridad en la atención médica. ¿Por qué? Porque dependemos unos de otros. Si ustedes recuerdan el, el logotipo este del triangulito, pues dependemos de la estructura de, de nuestras instituciones, dependemos de los profesionales de la salud y también de la población en esta responsabilidad tripartita. Y a los tres los debemos de cuidar. Entonces, pues bueno, en una reflexión sobre esto, justamente este año, en el marco del Día, Internacional, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, justamente la reflexión es voltear a ver a los trabajadores de la salud para que ellos estén seguros, para que tengan todo el equipo de protección, eh, de prevención y protección eh, adecuado para que no se contagien y puedan seguir atendiendo a los, a los pacientes. Y es una reflexión muy válida. Y además, bueno, de todas las cosas que han surgido en torno al COVID, de pacientes que 
pues no se les está dando el seguimiento que se les debería de dar pacientes oncológicos o, en, o las crónicas, por ejemplo, ahí va a haber varios eventos adversos o pacientes que por temor a irse a contagiar al hospital, no sé cómo están ustedes en sus hospitales, pero muchos de nuestros pacientes no están llegando al hospital a tiempo porque les da miedo ir al hospital y contagiarse. Entonces un paciente infartado pues llega cuando ya no hay mucho que hacerle o un paciente oncológico también llega cuando ya no hay mucho que hacerle o están dejando a los pacientes solos. Entonces, ahí hay un, un, una laguna enorme de cosas que tenemos que reestructurar dentro de los sistemas de salud para poder dar una atención paralela y no nada más en esta contingencia que estamos viviendo a nivel internacional. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice alzar la voz por la seguridad de los trabajadores de la salud es algo que se debe de incorporar, que debe de permanecer y ya no nada más es la seguridad del paciente, sino también es la, segura, la seguridad del, del personal de salud para que justamente nuestros pacientes estén a salvo. Y pues bueno, nosotros necesitamos, eh, pues sí, irnos poco a poco saliéndonos de, de, de lo que estamos acostumbrados a hacer como sistema de salud. Yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos. Sé que es una tragedia lo que nos está sucediendo a nivel mundial con el COVID, pero también sé que es una oportunidad para re, eh, reorganizar los sistemas de salud con otras tecnologías, con otra visión y con otros mecanismos de defensa para la seguridad, tanto de los pacientes como de las instituciones, como del personal de salud. Y bueno, en muchas de mis presentaciones me gusta despedirme con esta cita de un premio Nobel de la Paz que dice, lo difícil toma tiempo, lo imposible un poco más porque considero que no importa los soñadores que somos, en que algún día vamos a hacer que las enfermeras y los médicos hagan la higiene de manos, aunque nadie los esté observando, aunque nadie los esté midiendo, simplemente por, por el placer de hacerlo y por saber que gracias a eso estoy evitando contagiar a alguien o contagiarme a mí mismo. A que sea ya, eh, esté dentro de nosotros esta cultura de calidad y de seguridad del paciente que nos permita mantenernos a salvo nosotros, nuestros pacientes y nuestras instituciones. Pues muchísimas gracias. Lo abro ahora a preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, gracias, Odette. Creo que estuvo todo muy bien. Además, un tiempo. Bueno, a ver, eh, hay algunas preguntas. Vamos a empezar por los que... Si hay, hay una sección de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren preguntar, por favor. Bueno, Gerardo Alonso, felicita. Realmente, Gerardo, no entregamos constancia de participación. Vamos a contar. Y Carlos González nos pregunta, ¿no? Si tuviera que mirar atrás de todos estos años en que ha estado involucrado, involucrada, perdón, ¿qué hubiera hecho de manera diferente y en qué etapa? Le gustan las palabras difíciles, las preguntas difíciles a Carlos. Pues creo que son cosas que, que es como... Cuando te preguntan, ¿te has arrepentido de algo en tu vida? ¿no? O sea, la verdad es que en donde estamos, como estamos, eh, con las fichas que tuviste en el momento en que las jugaste, yo creo que, yo creo que o sea, no, 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 no haría algo diferente. O sea, a lo mejor pondría un poco más de ímpetu. Esta parte de la regulación eh, se, me hubiera gustado hacerla un poco antes. ¿No? A lo mejor me hubiera gustado hacerlo un poco antes. Eh, la etapa de sensibilización muchas veces nos la brincamos y yo creo que era muy importante tener eso antes de empezar a evaluarte. Porque en, en muchos países siento que eh, empezaron con, con la evaluación directo cuando todavía no había eh, la apertura, digamos, la sensibilización dentro de las unidades y esto hace que de pronto eh, sea difícil encontrar la realidad y te oculten información. Entonces, yo, yo creo que la etapa de sensibilización era importante tenerla. Eh, también creo que, que la etapa de evaluación era importante tenerla. Si pudiera hacer algo diferente, lo que haría es adelantarme un poco, ¿no? Haberlo hecho como unos años antes cada cosa, pero pues los sistemas de salud son muy complejos y la política puede ser muy compleja también. Entonces, pues necesitas navega, navegar en ella y... y ir sorteando algunas dificultades para que el tema no desaparezca, sobre todo dentro de, de la agenda política del país. Eh, concretamente, 
si, quisiera, o sea, si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, a lo mejor hubiera empujado un poco más fuerte la parte de regulación con, con antelación. Y ahorita creo que lo que haría es eh, poner más atención en ello para que de verdad funcione como fue diseñado, ¿no? Y no, y no irnos por el camino fácil de, pues mejor quítalo, ¿no? Que puede ser una solución. Muchas gracias. Carlos, hace una segunda pregunta que dice, en esta etapa... Vi eh, vi, en ninguna etapa vi iniciativas ni capacitaciones para estudiantes de ciencia de la salud en universidades. ¿Siempre eran para profesionales en hospitales? ¿Las hicieron? ¿Qué futuro la ve incluir a estos temas de calidad y seguridad en los estudiantes para que no comiencen a escuchar de estos temas cuando ya son profesionales, como nos ocurrió a casi todos? Sí, eh, sí hubo, no lo mencioné dentro de la presentación, pero sí, sí estuvo presente. Hubo un lanzamiento de la guía curricular de la Organización Mundial de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue alrededor del 2010 o 12 que se lanzó la, la currícula y dentro de la Secretaría de Salud también ellos llevan, digamos, en las universidades hay un acuerdo del CIFRUS en donde eh, está que incluyan la materia de calidad y seguridad del paciente dentro de la currícula no nada más de médicos, sino también de, de enfermeras, odontólogos y demás. Yo soy profesora inclusive de la materia de calidad y seguridad del paciente dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y es algo que tiene que permear eh, de manera eh, más grande porque efectivamente pues a nosotros, a nuestra generación, obviamente no le tocó porque ni siquiera el tema existía, el de seguridad del paciente, ¿no? Y hoy por hoy sí ya... Eh, por lo menos en México hay varias universidades que ya lo, lo tienen incluido dentro de su currícula y creo que por ahí es por donde debemos de irnos. Perfecto. Gracias, Carlos y Odette. Eh, después, bueno, acá hay algunas consultas que tienen que ver con la del presente, ¿no? Eh, perdón, ¿los boletines que se han publicado están accesibles? ¿Se siguen publicando? Pregunta Beatriz Hernández. No, eso, esos boletines fueron durante la primera etapa de sensibilización, ya, nos, ya no están publicándose y no tengo conocimiento que estén eh, disponibles, Perfecto. lamentablemente. Sí. Fue como parte de ese, de ese momento y ya no, ya no se siguió. Uh -huh. eh, bueno, nos preguntan si, bueno, una persona no tiene nombre, si nos puede ayudar con alguna página web donde se puedan consultar los manuales y boletines y otros recursos, bueno, esto es lo que vos decís que no está más publicado, ¿no? Eh, sí, el, el de manejo de crisis lo pueden encontrar en la red y seguramente este, si le buscas en la red podrían estar los boletines. Los voy a buscar, si lo encuentro se lo doy a Ezequiel para que esté disponible. ¿Sí? Perfecto. Tenemos una pregunta de Hernán Darío Maidané que dice, ¿cómo incluyen a los aseguradores, como es el caso del Seguro Social en México, en el programa de seguridad del paciente? ¿no? Bueno, eh, la Secretaría de Salud, a través de su Dirección General de Calidad y Educación en Salud y del Consejo de Salubridad General, eh, invita digamos, a las, a las eh, instituciones a participar en ello. El Seguro Social es, digamos, activo en el sentido de la certificación de hospitales o de unidades médicas, porque no nada más son hospitales, y dentro de la certificación hay un componente importante de eh, calidad, de seguridad del paciente, ¿no? inclusive las acciones esenciales están ya dentro de la evaluación del Consejo de Salubridad General para la certificación de hospitales. Entonces, ellos tienen que desarrollar estos estándares de, de seguridad para poder pasar la certificación y es así como se hace el enlace con las otras instituciones. Y la Dirección General de Calidad ellos convocan a través del Comité Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente. Eh, ellos convocan a todas las instituciones, se da la política de calidad y baja así a las instituciones y a los secretarios de salud de los otros estados para que se hagan eh, las acciones necesarias. Eh, John Cardona pregunta, ¿qué fue lo más difícil de implementar en las estrategias de fortalecimiento de la cultura de seguridad? ¿Y cómo las sacaron adelante? ¿Cómo las resolvieron? Pues el inicio fue difícil eh, porque les daba miedo que fueran expuestos o, o inclusive todavía hay, hay algunos que les da miedo ser expuestos o ventilar los eventos adversos, ¿no? Sin embargo, pues con cultura, o sea, sensibilización, 
vas construyendo poco a poco para que ellos eh, vean que no es algo punitivo. Creo que es muy importante, por ejemplo, el Sistema Nacional de Registro de Eventos Adversos no es punitivo y no, no tiene ninguna consecuencia el hecho de que tú eh, pongas algún evento sentinela ahí. Está registrado an, ante el INAI para que no eh, tengas problemas de, de, de información o vaya a ser persecutorio. Yo creo que en el sentido en que tú le des la confianza a ellos es en el sentido en el que lo vas a lograr. Involucrar a la alta dirección es difícil porque ellos siempre están muy ocupados y resolviendo otras cosas que piensan que son eh, más importantes que esto y no se dan cuenta que lo urgente, o sea, se van por lo urgente en lugar de por lo importante, ¿no? Entonces, involucrar a la alta gerencia, al, al, a los altos directivos, es algo difícil, pero una vez que los tienes a bordo, es muy fácil que baje, que baje toda la iniciativa. A nosotros, por ejemplo, en esta ex experiencia que tuvimos de la capacitación en la que tenía que ir el director y si no, no se daba, Varios de esos directores posteriormente se convirtieron en secretarios de salud de esos estados y esos estados tuvieron muchísimo apoyo para el desarrollo del programa de seguridad. Entonces, es importante subir a bordo al, a la alta dirección para que esto se pueda dar. Porque si tú no tienes un director que te apoye en que se ventilen los eventos adversos sin consecuencias, más bien tengas el apoyo, entonces difícilmente eh, vas a poder pues, permear en la cultura de calidad y seguridad. Gracias. Después, Álvaro Santibáñez Pimentel, que parece que te conoce, te saluda eh, desde Lima. Eh, ¿En qué medida implementaste el análisis de eventos adversos y si hay mecanismos nacionales de aprendizaje a partir de ellos? ¿no? A ver, otra vez. ¿En qué medida implementaron el análisis, el análisis de, de eventos adversos y si hay mecanismos nacionales de aprendizaje a partir de ellos? Pues bueno, en este momento, eh, a través del, del sistema de registro de eventos adversos, ellos tienen que llevar a cabo un análisis causa raíz. Eh, el análisis causa raíz, hay, hay capacitaciones que se les da a las unidades médicas de cómo hacer el, el análisis causa raíz y, a, y con él deben de proponer mejoras. A nivel nacional que se tenga, digamos, eh, implementado un mecanismo de respuesta ante los eventos adversos que se están encontrando, pues hasta ahora no, no ha surgido. Perfecto. Después, sobre eh, Camilo Barcos, al hacer pregunta también sobre eventos adversos, si reciben algún tipo de medición económica de su impacto y si existe alguna herramienta para su medición que hayan utilizado. Eh, la herramienta que hicimos, que utilizamos para, la metodología que utilizamos fue la misma eh, que se usó en el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, con el estudio Eneas, pero adaptado a Latinoamérica. Esa fue la metodología que nosotros utilizamos para hacer el, el IBEAS. No se ha repetido el estudio eh, para ver si han, han tenido pues, impacto en las campañas que se han llevado a cabo y demás. Ese es un pendiente que está en la agenda. Y pues nada más. Perfecto. Eh, hay preguntas que son parecidas, por eso... Disculpen okay. que algunas no las leo, pero... Eh, eh, bueno, tú ya no estás... Bueno, por ahí en, en el sistema que estás trabajando ahora de salud, ¿no? ¿Algún tipo de comentario sobre eventos adversos y COVID-19? Pues bueno, eh, 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 sí se han presentado eventos adversos de de varias índoles, una de ellas, uno de ellos comentaba yo, ¿no? O sea, pacientes que como no tienen un seguimiento puntual de sus patologías crónicas, por ejemplo, pues llegan a presentar descompensaciones y ya no alcanzan a llegar al hospital para atenderse de manera adecuada. O los diagnósticos oportunos de pacientes oncológicos se están perdiendo porque no está habiendo las consultas que se requieren. Ahorita ya empieza el sistema un poquito... Eh, algún, algunos estados, algunas ciudades empiezan a tener menos casos y con ello están regresando a, a, eh, a la nueva normalidad, abriendo eh, áreas de consulta externa que no conviven nada con la parte de, del hospital de COVID para poderle dar atención a estos pacientes. ¿no? Eh, ¿Qué se ha hecho? Pues bueno, cada institución ha, ha tomado diferentes medidas o estrategias. 
eh, en, en la institución en la que yo colaboro han tomado medidas adecuadas en donde eh, todos los médicos y enfermeras que por alguna razón entrar, entraron en, o que son hipertensos o sobrepeso y obesidad o mayores de 60 y demás que, que por cuidar su salud o por el riesgo de contagio tan alto que tuvieron los mandaron a su casa, todos ellos desde su casa le están dando seguimiento vía telefónica o vía web a los pacientes crónicos con eh, llama, videoconferencias y eso para ver cómo están, si requieren ir al hospital a sacarse algún laboratorio o no, sacarles citas para el laboratorio, pero que no vayan a, a eh, aglomerarse en el hospital, sino entra la cita y sale, entra y sale rápido para que no tengan la menos exposición posible al, al sistema y no se vayan a contagiar, pero de esta manera pues tratar de evitar eh, estos casos que hemos llegado a tener, ¿no? Eh, Sí nos ha pasado mucho de pacientes infartados que pues ya llegan muy tarde al hospital o con EBC también que ya llegan muy tarde al hospital porque les está dando miedo y pues esos son eventos que, que están surgiendo y es la realidad, ¿no? Perfecto. Gracias. Eh, Alicia Lack de Argentina pregunta ¿Cómo es la cobertura y el reembolso de los financiadores en el México cuando hay infecciones asociadas al cuidado de la salud? O sea, si nosotros no. les, les pagamos, a, 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 si alguien le da una infección asociada a la atención a la salud, si nosotros les pagamos una indemnización, así, eso sí. es, no, eso no, eso no, eso no opera en México. ¿En qué sentido? ¿No se pagan las infecciones? ¿Cómo? O sea, ¿pagarle que le pagues al paciente o cómo? No, no entiendo bien la pregunta. Antes de que el que... Eh, se desconectó por alguna razón. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cómo han podido manejar las acciones esenciales para la seguridad del paciente durante la época de pandemia? Pues bueno, en cada unidad hospitalaria, eh, nosotros tenemos toda una estructura de calidad en el país. Está el Comité Nacional de Calidad, el Comité Estatal de Calidad, eh, están los comités de calidad dentro de cada unidad hospitalaria y el Comité de Calidad lo, lo lleva o su secretario es el encargado de calidad de la unidad. O sea, Casi todos los hospitales, unidades médicas tienen un encargado de calidad dentro de la unidad. Entonces, él es quien ve que se estén llevando a cabo las acciones esenciales dentro de la unidad hospitalaria. O sea, ellos no están en casa, están eh, atendiendo en las unidades, igual que los médicos que ven pacientes, ellos ven la parte de calidad dentro de la unidad. En eventos adversos en esta etapa de COVID, el uso de medicamentos indicados y no indicados por el médico están causando eventos y y no todos se reportan. Pues sí, probablemente hemos tenido eh, menos reportes de los, de los que se deben, seguramente. Aquí dice, las acciones esenciales serán evaluadas por organismos externos como COFEPRIS, Secretaría de Salud, etc. Pues eso es lo que se pretende, eh, debería de, de hacerse de esa manera, pero en este momento nuestro país está en una reingeniería total de las instituciones, no sé eh, qué rumbo vaya a tomar esa parte. ¿Cómo han logrado cambiar las culturas organizacionales? ¿Cuál fue el eje motivador para que incorporen la seguridad a profesionales, además de la seguridad del paciente? Pues eh, les mencionaba que dentro de la primera etapa de sensibilización hacían un ejercicio, eh, esta unidad, con el cambio de misión y visión del hospital y sus valores, incluyendo la calidad y la seguridad del paciente. Y también llevaban un ejercicio de... Eh, de todos los eventos que ellos habían tenido, escogían uno, el más grave o el más frecuente, y hacían un plan de acción para que iniciara. Entonces, uno necesita tener como resultados a corto tiempo que sean visibles para el resto de, de los eh, profesionales de la salud y de esta manera va, vas creando credibilidad y con base en ello vas eh, sumando la cultura de seguridad en el día a día. Pero sí es importante tener a bordo a los eh, profesionales, a los directivos, ¿no? A la alta gerencia para poderlo eh, concretar. Pregunta, ¿cuándo hay en funcionamiento en relación a la seguridad del paciente ambulatorio? Las acciones esenciales para la seguridad del paciente están tanto para nivel hospitalario como para nivel ambulatorio. En los dos niveles están incluidos. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál consideras que debe ser la estructura ideal de una subdirección de calidad en un hospital general? Como el, como el G.A. González, para cubrir necesidades de, de forma integral. Pues bueno, pienso que debe de haber dos equipos, un equipo de evaluación y un equipo de mejoramiento. 
¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a, si estoy certificado ya estoy bien y ya con eso estoy suficiente. Y no es cierto. Tú necesitas tener a alguien que esté todo el tiempo buscando la mejora y de los resultados que tú mides en esta evaluación, ir implementando la mejora, la mejora, la mejora. Y de esta manera vas eh, consolidando. Entonces yo, yo haría estas dos áreas, una para medición o evaluación, monitoreo y otra para meter las acciones necesarias de acuerdo a los resultados que yo voy teniendo en la otra, de tal manera que un en, engranaje perfecto y de esta manera eh, pues siempre estén hacia la mejora continua. Pues bueno, son muchísimas preguntas las que hay. Eh, creo que nos hemos agotado en el tiempo. Catriona, no sé si quieras este, tú, eh, si ya concluimos o, o sigo respondiendo como ustedes me digan cómo andemos en tiempo. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Eh, yo le pediré a, a, a Catriona las preguntas que quedaron sin resolver y, y pues se las resolveré vía electrónica para que este, podamos cerrar en tiempo. Les agradecemos muchísimo su, su conexión y eh, sobre todo su entusiasmo. Y pues lo más importante es lo que ustedes se lleven a donde quiera que ustedes trabajen para seguir, eh, pues bueno, a favor de la calidad y la seguridad del paciente. El cambio lo hacemos entre todos. Es muy importante que no bajemos la guardia. Es muy importante que ante este escenario de de COVID, en donde pues sí se tiene que hacer eh, cambios sustanciales dentro de los sistemas de salud. Yo creo que es importante que nosotros veamos las ventanas de oportunidad ahí y veamos cómo construimos sistemas de salud más seguros que permitan que tanto el trabajador como la institución y por supuesto los pacientes o la población a la que atendamos estén, eh, estén incorporados y seguros. Eh, Parece que Ezequiel se acaba de conectar nuevamente. Ahí estás, Ezequiel. Sí. Ok. Hemos, ajá, estamos concluyendo. Sí. Perfecto. Muchas gracias, perdón, por la desconexión, pero vamos bien. ¿Algo más que quieras decir o de particularmente? ¿Ya contestaste no. las preguntas? Sí. A agradecerle a todos y agradecer sobre todo a, a los equipos de trabajo que he tenido a lo largo de los años, a todos y cada uno de ellos, tanto en la Secretaría de Salud como en, el, en, el, en nutrición, como en el consejo, en la, en, otra vez en la secretaría y ahora en Pemex. A todos les agradezco muchísimo porque todo esto lo hemos construido con todos ellos. Bueno, muchas gracias, Odette. La verdad que es un placer. Eh, les mandamos un saludo a todos los participantes. En los próximos días, tanto la página de ISCOA como el foro colaborativo estará disponible la grabación. Y bueno, nuevamente acá te mandan muchos saludos, Odette. Sos muy popular. Y felicitaciones. Gracias. Y bueno, los esperamos entonces en el próximo un mes que el doctor Fabio Leite Gastal de Brasil, pero con un excelente castellano, eh, va, va a participar y va a presentar el próximo encuentro de COPLAC. Saludos.